Europe Summer Trip Day 6 Jam 9.30 saya dan Bu Chris keluar dari hotel dan berjalan menuju Port de Montreux Station Dari sini kita naik Metro 9 Transit the Nation Station Dan lanjut naik Metro 1 Kita turun di Hotel de V Station Ketika berjalan 500 meter menuju Katedral Notre Dame de Paris, kita melintasi Hotel de V atau City Hall. Di halamannya ada panggung untuk acara FNAC Live in Paris 2023. Saya search di Google, mau tahu siapa aja line up-nya untuk malam nanti. Jadi sayang banget, back manggungnya kemarin lusa dan Franz Ferdinand kemarin. Kalau malam nanti yang manggung nggak ada yang saya kenal. Haha. <laughs> Saya kurang beruntung sepertinya. Kebakaran besar pada 15 April 2019 mengakibatkan rusaknya sebagian besar katedral. Saat kita tiba di lokasi saat itu, proses renovasi masih berjalan. Rencananya katedral akan dibuka kembali pada 15 April 2024. Dari Katedral Notre Dame, kita mau ke Pantheon. Kita jalan ke bus stop Cité Parvis Notre Dame dan menunggu bis nomor 47. Nggak lama, hanya tiga stop aja. Kita turun di bus stop Maubert Mutualité. Kita jalan lagi sekitar 500 meter, baru kita sampai di Pantheon. Tadinya dari Pantheon saya mau ke Grand Mosque de Paris Tapi Bu Retno sudah chat katanya sudah naik early bus dari airport Ya udah, saya dan Bu Kri segera menyelesaikan sesi foto Lalu naik bis nomor 84 turun di bus stop Sofrino Lanjut naik bis nomor 68 turun di bus stop Dangford Rochereau dengan kartu Navigo de Couvert, Bu Retno dan Via bisa menggunakan bis airport yang bernama Orlibas tanpa membayar lagi. Jadi tadi pagi kita sudah janjian akan kumpul berempat lagi di Plus Dangford Rochereau, tempat berhentinya Orlibas. Waktu jalan dari bus stop mau ke tempat janjian, kita ngelewatin Le Catacomb de Paris, pemakaman bawah tanah yang berlokasi tepat di bawah kota Paris. Pemakaman ini menampung tulang belulang dari kira-kira 6 juta jenazah. Di pintu masuknya tertulis, tiket untuk hari ini sudah habis. Alhamdulillah, jadi kalau ada yang nanya, kenapa nggak masuk? Jawab aja tiketnya habis. Padahal mah takut. <laughs> Udah dikit lagi sampai tempat janjian, eh ada tukang buah kaki lima. Kita beli buah apricot dan cherry. Saya baru kali itu makan apricot. Rasanya kayak nggak ada rasanya <laughs> Plain aja Kalau cherry udah sering makan Ini kayak cherry yang biasa ditaruh di atas cake ulang tahun Rasanya manis, enak
akhirnya ketemu lagi kita berempat. Padahal cuma bisa semalam aja, tapi rasanya kangen banget. Karena udah jam 1 siang, waktunya makan, kita duduk di taman deket situ sambil buka bekal. Belum juga bekal dimakan, kita udah nggak sabar saling bertukar cerita. Jadi kemarin itu saya dan Bu Chris nggak cerita apa-apa tentang hari kita ke Bu Retno. Begitupun sebaliknya. Maksudnya sih baik, biar yang lain nggak kepikiran. Jadinya saat ketemu, biar tumpah deh tuh segala unek-unek yang dirasa kemarin. Setelah makan siang, kita masuk ke Dunver Roche Rose Station, lalu naik metro 4, turun di Châtelet. Setelah berjalan 750 meter, kita sampai di Musée du Louvre. Matahari terik dan di sini tidak ada tempat berteduh. Kita langsung ngetekin satu kotak yang seperti tempat duduk. Kita taruh tas di situ dan gantian foto-foto. Di dalam Museo dulu ada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Lagi-lagi kita nggak masuk ya. Selain emang bukan penikmat lukisan, tiketnya mahal, antriannya panjang, dan kalau mau berfoto sama Mona Lisa juga bakalan rame. Dari Louvre, kita mau ke Menara Eiffel. Kita naik bis nomor 69, turun di bus stop Champs de Mars. Sengaja kita turun di sini karena mau duduk-duduk di taman yang menghadap ke Menara Eiffel. Saya bayangin kita gelar kain kotak-kotak buat alas duduk sambil buka bekal di sini. Ya, pada akhirnya rencana tinggal rencana, prakteknya disesuaikan dengan keadaan. Pas nemu rerumputan hijau, kita langsung deprok, nggak pakai alas. Seperti biasa, kita kumpulin tas di satu tempat sambil gantian foto-foto. Kita udah janjian bawa kebaya untuk foto di sini. Cara ganti kebayanya gimana? Ya, nggak ganti, di double aja, praktis. Ada rasa canggung pas kita udah pakai kebaya dan jalan ke tengah lapangan rumput untuk foto. Soalnya, orang-orang yang ada di situ pada ngeliatin kita. Ah, udah pede aja. Anggap aja lagi jadi artis dadakan. Selesai ganti ke kostum awal, kita jalan ke dekat menaranya.
jalan ke Trocadero. Foto lagi di sini. Puas deh tuh foto sama Menara Eiffel dari berbagai arah. Dari Trocadero, kita naik Metro 6 turun di Charles de Gaulle Etoile Station. Keluar stasiun, langsung kelihatan monumen gagah Arc de Triomphe. Arc de Triomphe adalah salah satu monumen paling terkenal di Paris. Monumen ini dibangun untuk menghormati pahlawan yang berjuang dan gugur dalam Revolusi Perancis dan Perang Napoleon. Hari ini sudah lima tempat yang kita datengin. Puas banget deh. Sekarang sudah jam 9 malam. Waktunya pulang. Kita naik kereta Rare A, transit di Nation Station, lalu naik Metro 9, turun di Port de Montreux. Besok kita mau check out hotel dan pindah negara lagi. Jadi malam ini harus packing. Oh tidak. Baiklah, kita beberes dulu ya. Au revoir, ademang.